Consider the following statements with reference to Rigvedic society. It's about Rigvedic society. Don't be confused with that. Rigvedic society. Yeah, the household was clearly patriarchal and patrilineal. Can we say Rigvedic society, later Vedic society? RVC versus LVC. Okay. Agash, RVC was patriarchal. LVC was uh, matriarchal. Is it true? RVC was patriarchal. LVC was matriarchal. Is it true? No. Both are patriarchal. Okay, this RVC was you know, a kind of a liberal patriarchal patrilinear, but coming to LVC, later Vedic, you know, it is absolute rigid patriarchy was practiced to that. Am I right? So no matrilinear cultures, no matriarchy, it was patriarchy. And let us say the household was clearly patriarchal and patrilinear. This male, elder male member in the household, you know, in the house, he is always the decision maker. Am I right? Always the decision maker. So here... And the, uh, there is always a preference of, you know, son over daughter. Am I right? These things were always there in this, you know, Vedic age. So it was patriarchal and patrilineal. Women performed sacrifices in their own right. Regarding this Rigvedic society, do you think women performed, comparing with the LVC, RVC, women had a little bit of freedom. She attended some tribal assemblies here. What are the tribal assemblies women attended? Sabha and... Uh, Vidada, Sabha, Samadhi, Vidada, Gana, these are some tribal assemblies in which Sabha and Vidada are the two assemblies, tribal assemblies where women participated. And women composers are also the Loba Mudra, you know, you know, Brahma Vadani, women ascetics, women sages were there, all those things were there. But the problem is women performed the sacrifices, women performed the sacrifices not in their own right with the with their husbands here. ஏன்னும் So, women performed sacrifices in their own right, which is wrong. Along with their husbands, you know, they performed sacrifices. Then see, there is absolutely no reference to women sages in Rig Veda. Sometimes, you know, just for the sake of, you know, confusing, they will add you some extra words or extreme words. You can see that Ura Aushul and all extra fittings are absolutely. Yeah, absolutely, Lingil has said statement okay. Absolutely, extra fitting. And it is an extreme statement. Yeah. There is absolutely no reference to women sages in Rigveda, which is wrong. Because at least Loba Mudra Namal Kated and Dom. Sheriale. We know that certain hymns are composed by women women sages. Sheriale. Apol Angana variable, absolutely no reference to women sages nor in the that so you see Gosha, Sikta, Nivari, Avala, you see these are some famous female sages, you know, which is, uh, I mean, Namaka Rigveda, Chala, Heem, Saka, Kambos, Idhikindadam, women sages, Anna. Apal Adu under Muna, the extreme statement, Anna, Aditha statement, the Sheri, Anna, second statement, the Thetana, Muna, Matadam, Thetana, your answer has to be Edarium, Edarium, yes, only one, only one. Okay, so that Vedic literature, Vedic society, Vedic economy, Vedic religion, Vedic culture, elements in the Kaurega, don't compromise. Next question. Okay, Prince Sarna, the school of sculpture, preceded Gandhara and was patronized by Gupta dynasty. Sarna, the school of sculpture, it's basic, basic title rule. Fatima, Chindichino go. No, I'll read it Fatima, October Badge of Fatima. So, Fatima, the question is, the question is, do you think. I mean, Sarda, the school of sculpture, it was already established before Gandhara school of sculpture. Gandhara, Madhuri, Amaravadi, this Buddha and different Pradimagal and Ramikan, the schools of sculpture, they could put it in the other than post to Maurian age. Lana, Shirele, post to Maurian age, Lana, Shirikin, Gandhara, Madhuri, Amaravadi, schools of sculpture, they could check up, put it in the other. Even a basic idea of Rikari and Ningakaria Mengil, Eurikari Maria Mengil, a first sentence is straight away eliminated. Yamachu, Shirele. Adim on the schools of sculpture, Namal Shirikim Padichikin, the Gandhara, Madura, Amravadiana, Sarna, the Kadinization Vandana. It's a fundamental thing. Namal Padichan and the basis. But she would have Padichikin the Sarna, the school of sculpture, preceded Gandhara and Anavadi, Gandhariki Mumbulano. Gandhara, Amravadi, Alangal Madura, 
ഈ സ്കൂൾസ് ഓഫ് സ്കൾച്ചർ വന്നതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പിന്നീടുള്ള സ്കൂൾസ് ഓഫ് സ്കൾച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ശരിയാണ് ഏത് സാർനാഥ് സ്കൂൾ ഓഫ് സ്കൾച്ചർ പാട്രോണൈസ്ഡ് ബൈ ഗുപ്ത ഡിനാസ്റ്റി അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഗുപ്തന്മാർ വന്നത് ആർക്ക് ശേഷമാണ് ഏ മൗരിൻസിന് ശേഷവും അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മൗരിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡോ ഗ്രീക്സും അല്ലെങ്കിൽ കുഷാനാസും ഷഗാസും അല്ലെങ്കിൽ ശതവാഹനാസിനൊക്കെ ശേഷമാണ് അവർ വന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സാർനാഥ് സ്കൂൾ ഓഫ് സ്കൾച്ചർ ഗുപ്ത സ്കൂൾ ഓഫ് സ്കൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും എന്താവുന്നില്ല ഗാന്ധാരയ്ക്ക് മുമ്പ് വരത്തില്ല കാരണം ഗാന്ധാര ഈസ് പാട്രോണൈസ്ഡ് ബൈ പ്രീ ഗുപ്ത റൂളേഴ്സ് യാർ ലൈക്ക് വട്ട് ഈസ് ഹിസ് നെയിം കുഷാന റൂളേഴ്സ് കനിഷ്ക യു നോ സോ കനിഷ്ക ഈസ് എ പ്രീ ഗുപ്ത ഡിനാസ്റ്റി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ സാർനാഥ് സ്കൂൾ ഓഫ് സ്കൾച്ചർ പാട്രോണൈസ് ചെയ്തത് ഗുപ്താസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സാർദാദ് സ്കൂൾ ഓഫ് സ്കൾച്ചർ ഒരിക്കലും ഗാന്ധാര സ്കൂൾ ഓഫ് സ്കൾച്ചറിന് മുമ്പ് വരത്തില്ല കാരണം ഗാന്ധാര സ്കൂൾ ഓഫ് സ്കൾച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് പ്രീ ഗുപ്ത ഏജിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ ഏജിലാണ് പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഗുപ്ത ഏജ് വരുന്നുള്ളൂ ശരിയല്ലേ യെസ് ഓഫ്കോഴ്സ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഗാന്ധാര മധുര അമരാവതി സ്കൂൾസ് ഓഫ് സ്കൾച്ചർ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്കൾച്ചേഴ്സ് അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് വരുന്നത് സാർനാഥ് സ്കൂൾ ഓഫ് സ്കൾച്ചർ അപ്പൊ സാർനാഥ് സ്കൂൾ ഓഫ് സ്കൾച്ചർ ഒരു ഗുപ്ത സ്കൂൾ ഓഫ് സ്കൾച്ചർ ആണെന്നും ഗാന്ധാര മധുര അമരാവതി പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് സ്കൾച്ചർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ബേസിക് ക്രോണോളജി അറിയാമെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ആൻസറബിൾ ബ്രോൺസ് ഇമേജ് ഓഫ് നടരാജ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് വേൾഡ് ബിലോങ്ങിങ് ടു സാർനാഥ് സ്കൂൾ അതും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് യു നോ ബ്രോൺസ് ഇമേജ് ഓഫ് ഡാൻസിംഗ് ഗേൾ ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ബ്രോൺസ് ഇമേജ് ഓഫ് ഡാൻസിംഗ് സോറി ബ്രോൺസ് ഇമേജ് ഓഫ് നടരാജ Bronze image of dancing girl goes to Indus civilization. Bronze image of Nadaraja belongs to Bronze image of Nadaraja belongs to Now you say Chola. My question is whether it is Sangam Chola or Imperial Chola. Raja Raja Rajesh, Rajendra Chola etc. That belongs to Sangam Chola dynasty or Alengal Imperial Chola dynasty. Imperial Chola is one of the two Cholas. One is Sangam Chola. Sangam Chola is 300 BC to 380 years ago. സംഘം ചോള ചേര പാണ്ഡ്യാസ് ശരിയല്ലേ ഇനി ഇമ്പീരിയൽ ചോളാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളവരാണ് ഇമ്പീരിയൽ ചോളാസ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു കൊളോണിയൽ പവർ ദേ ഹാഡ് കോളനീസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ അമ്മ റൈറ്റ് ഇമ്പീരിയൽ ചോളാസില് നമ്മുടെ രാജരാജ ചോളനും രാജേന്ദ്ര ചോളനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേ ആർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ദ്രാവിഡിയൻ സ്കൂൾ ഓഫ് കൾച്ചർ ദ്രാവിഡിയൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ആൻഡ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് യു നോ ബൃഹദേശ്വര ടെമ്പിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ യു കുഡ് സി ദാറ്റ് നടരാജ ബ്രോൺസ് കൾച്ചർ സോറി Bronze image of Nadaraja, you know, that belongs to Imperial Cholas. Imperial Cholas. Okay. Now, you know, you know, you know, you know, the different dynasties are the ruling dynasties are the, you know, there is a Ekshini sculpture. In the same test, there was a question, Ekshini, a beautiful Ekshini sculpture. Dittergunch, Ekshini, you know, Mauryan sculpture. Now, so, Maurya has the contributions to art and architecture. Kushan has the contributions to art and architecture. ഗുപ്താസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പീരിയൽ ചോളാസ് പാല പ്രതിഹാര രാഷ്ട്രകൂടാസ് ഓക്കെ ഇവരുടെ ഒക്കെ വിജയനഗർ ഇവരുടെ ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ യു യു പി സി റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ്റ്റ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ എം ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കണ്ടംപററി ഓഫ് ഹർഷവർദ്ധന യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ത്രീ പാർട്ടി സ്ട്രഗിൾ ഫോർ കരൂച്ച് മാസ്റ്ററി ഓവർ കരൂച്ച് വൺ പാടലിപുത്ര ഡിക്ലൈൻഡ് Kanuj became you know, an important center of administration. Kanuj is surrounded by that uh, fertile soils of these Gangetic basins. And see Kanuj, same time strategic importance, proximity to silk trade route and this, you know, surplus of Gangetic, uh, you know, basins. All these reasons attracted Kanuj as a center of administration. Then post uh, Harshavardhana time, there was a struggle for the mastery of Kanuj. And you know, what are the three powers engaged in that uh, mastery of Kanuj? There is Pala Pradigara Rashtrakutas. If you simply know this fact, this is answerable. Harshavardhan is Eshwan and Dundai told you. 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 Harshavardhan is Eshwan and D
ദേ കംസ് ആഫ്റ്റർ ഹർഷവർദ്ധന പോസ്റ്റ് ഹർഷവർദ്ധന ഏജ് ശരിയല്ലേ ഈ രാഷ്ട്രകൂടാസും പാലാസും പ്രതികാരാസും ആണ് എന്തിൽ എൻഗേജ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യെസ് ദർ ഇസ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ഓവർ ദ മാസ്റ്ററി ഓഫ് കനൂജ് ദാറ്റ് ഈവന്റ് ഹാപ്പൻ ആഫ്റ്റർ ഹർഷവർദ്ധനാസ് റീൻ സോ ഹി ഇസ് നോട്ട് എ കണ്ടംപറി ഓഫ് ഹർഷവർദ്ധന so this is again very important for you i am telling you the contemporary questions again a favorite uh, you know area for this upsc contemporaries contemporaries and chronology etc you know favorite area of upsc continuously they ask questions here so cover it popular dynasties popular ruling dynasties and the events and their chronology etc you cover very well with reference to the technology and craft which of the following are features of harappan civilization can we say they are excel, excellent in this board making yes they had an artificial dockyard what was that come on artificial dockyard they had where was it lothal lothal okay so brick laying we have seen their beautiful structures citadel is having high dimensional buildings with this burned bricks constructions we have seen their drainage and all those things yes they are excellent in brick laying wool and cotton textiles yes they are sindan greek called them sindan because they were the exporters of the cotton textiles no yes they produced wool and cotton textiles manufacture and use of iron here iron discovery that happened in 1000 bc onwards but this civilization is you know it almost came to an end by this you know mature phase came to an end by 1700 bc am i right allengil 1800 bc this is not an iron age civilization this was a bronze age civilization it was a bronze age civilization bronze age civilization okay so 1 2 3 are your answers go for the fundamental features of ibc then there is another question which is ancient test and others i will show you the slide you see there are lots of lots of ancient test and their others which is important for you you see kadambari is written by kadambari is written by banabata nagananda is written by banabata dagnavali is written by banabata is the i mean who is banabata what is his connection yeah court point of harshavardhana samudragupta chandragupta second harshavardhana are you sure who is the author of that alahabad pillar inscriptions alahabad pillar inscription harisena harisena are you sure are you sure okay fine so banabata belonging to harshavardhana's reign you see that his famous works harsha charida harsha charida kadambari nagananda ragnavali all are authored by this banabata belonging to post gupta age or harshavardhana's reign okay then see gada saptasha uh, uh, yeah gaha saptashahi or uh, gada saptashadi which is authored by hala hala is a shadavahana ruler which ruler brahmin ruler shadavahana ruler then ashtadayi is authored by padani mahabashya is authored by padanjali then naishida charida is authored by sri harsha mrichya gadiga is authored by shudraga okay some popular works of ancient times which is very important for you yes mudra rakshasabai vishagadatta raja tarangini india's first historian kalhana okay he has written this work it is the history of kashmir kama sutra by varshayana then this is the way it is very we have already covered in our sessions here the popular writings popular works of this you know mauryan age post mauryan age gupta age post gupta age these things we already covered so this is something factual but this is a usual question a repetitive question by upsc in the history part here the authors their famous works continuously they ask ancient indian authors medieval indian authors modern indian authors their popular works they will shuffle these things you know and will confuse you so just to have an idea the popular works popular works of this ancient times medieval times they are very very important for you nidhi sara is authored by kamandaga this is an equivalent work to this kaudilya's arthashastra dealing with that state craft diplomacy war and peace dealing with this you know like a state administration etc so nidhi sara this is by kamandaga this is regarded as an equivalent work to kaudilya's arthashastra a work on this state administration am i right yes dashakumara charida by dandin kadambari by banabata okay so matching pair how many only one only one 
there is a question rhinoceros and tiger were not known to this rigvedic people eh known why why fatima you think it is known okay rhinoceros tigers known to indus people indus people known and what is one animal missing from their seal eh there was an animal which is missing from their seal cow is missing and regarding horse you know different interpretations by different historians romila thapar or this ubender singh or this uh, r sharma different different opinions but uh, finally this particular upsc busted that uh, they even don't have any evidence of this you know i mean we don't have any evidence that in this people we even were aware about this uh, horse it is obviously it is not a horse and there is civilization it is not at all a horse and their civilization but in rigveda 215 times they mention about a horse ashwam ashwameda you see so you see that this uh, two 15 times 215 times rigveda talks about the or mentions the name horse you know and uh, these aryan people they were horse and their civilization horse and their people they were horse riders they were warrior classes they were engaged in inter and intra tribal wars okay so they are horse riders but the problem is we have no idea that whether these uh, aryan people were aware about the rhinoceros and tiger no mention about uh, rhinoceros and tiger but indus people were aware about rhinoceros and tiger aryan people we don't have any idea that whether they were aware of these rhinoceros and tiger okay but the uh, rigvedic culture is horse and dead that we can say it is horse and dead horse sacrifices was typical tradition of later vedic kings that is true okay this uh, horse horse sacrifices you know the practice to horse sacrifices vajapeya rajasuya ashwamedha different royal sacrifices performed by the kings of later vedic age that is to that is to establish their sovereignty over their neighbor states and over their people am i right yes those things were there so how many is correct here second is correct and third is also correct first one is wrong sorry yeah first one is correct only am i right not known to rigvedic people that is fine two is also correct and third one is also correct your answer is all three na yeah fine good